இந்த இயக்கத்தை கட்டுக்காக்கிற ஆற்றல் தளபதிக்கு உண்டு என்று இந்த கோடான கோடி திமுகக்காரன் நினைத்த காரணத்தால் தான் அவர் இரண்டாவது முறை தலைவராக வர முடிந்தது அது அறிவியல் அண்ணாவுக்கு இருந்தது கலைஞருக்கு இருந்தது அந்த கலைஞருக்கு பிறகு அந்த நாடி துடிப்பு தளபதி மு க ஸ்டாலினுக்கு இருக்கிறார் அரசியல் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எங்கள் சமுதாய கொள்கைகளை யார் ஆதரிக்கிறார்களோ அவர்களை நாங்கள் ஆதரிப்போம் எங்கோ இருந்து சாதாரணமாக படிக்க வந்த என்ன அறுபத்தி ரெண்டு மேடை ஏறினார் கலைஞரோடு இருந்த காரணத்தால் மாணவனி செயலாளர் பொது தணிக்கை குழு பார்லிமெண்ட்ரி போர்ட் துணைச் செயலாளர் தலைமைச் செயலாளர் இந்த எல்லா பதவிகளையும் என்னை உட்கார வைத்து துணை பொதுச் செயலாளர் வரை கொண்டு வந்தார் அவருடைய மகன் இன்றைக்கு என்னை பொதுச் செயலாளர் பதவியை உட்கார வைத்திருக்கிறார் நாம் அரசியல் ஓட்டு வாங்கினு ஜெயிச்சு வேண்டாம் அங்கே அப்படி இல்லை அறிவிறக்க மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியாங்க சுயமரியாதை உள்ள மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியாங்க நாம் காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்குவோம் பகுத்தறிவு பேசிக்குவோம் தேர்தல் போய் கூப்பிட்டுக்குவோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓட்டு தானே பரவாயில்ல ஒன்று அவங்க அப்படி இல்லை காலையிலே புறப்பட்டு காட்பாடிக்கு போய் அங்கு தரப்பட்ட வரவேற்பையை பெற்றுக்கொண்டு மூன்று மணிக்கு புறப்பட்டு வருகிற வழியெல்லாம் மழையோடு வந்து இந்த கூட்டத்திலே கலந்து கொள்வது சிரமம் என்று நினைத்து பொன்முடி மட்டும் நிறைய நேரம் பேசட்டும் என்று என்றுதான் இருந்தேன் இருந்தாலும் அவர் பொ துணை பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு நான் இரண்டாவது முறை பொதுச் செயலாளராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிறகு நம்முடைய மதிப்புக்குரிய தலைவர் அவர்கள் இரண்டாவது முறை தலைவராக வந்ததற்கு பிறகு நடைபெறுகிற முதல் கூட்டம் என்ற காரணத்தால் எவ்வளவு நேரம் பேசினோம் என்பதல்ல சில நேரங்களில் எனக்கு சாப்பிடு என்பார்கள் சாப்பிட்டு விட்டேன் பசி இல்லை என்பார்கள் சும்மா கை நினச்சிட்டு போங்க என்பார்கள் அப்படி நீண்ட நேரம் பேசாவிட்டால் கூட ஒரு கை நினைச்சி விட்டு போய்விடுவோம் என்ற உறுதியோடு தான் நான் வந்திருக்கிறேன் இந்த கூட்டத்தினுடைய நோக்கத்தை சொன்னார்கள் இது பாபு எப்பொழுதுமே கொஞ்சம் அவசரம் எங்களை தேர்ந்தெடுத்த அன்றைக்கு மாலையே இந்த கூட்டத்தை ஏற்பாடு செய்து விட்டிருந்தார்கள் போகிற பொழுது சொன்னேன் தலைவர் தலைவர் தளபதி இடத்தில் சாந்தரம் பொதுக்கூட்டம் இருக்கு என்னென்னு இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வரைக்கும் இதுக்கு மேலே எங்கேனார் இந்த பாபு செய்த வேலைன்னா அப்புறம் இது பேர் பிடிச்சிட்டார் அவர் பிடிச்சிட்டு கடைசியில் கூட்டம் கேன்சல் அப்படின்னு ரொம்ப நிம்மதியும் போயிட்டோம் மறுபடியும் எனக்கே போன் பண்ணார் தலைவர் ஐ மெரி சாரி நான் பாபு சொல்கிறது தப்பாக புரிஞ்சிக்கிட்டேன் ஆகியனால் நீங்கள் கூட்டம் வேண்டும் ஆனால் அது அன்றைக்கே வேண்டாம் இன்னொரு நாள் வச்சு போன்னு சொன்னார் ஆகியனால் இந்த கூட்டத்தை மாற்றி வச்சுருக்கார் பாபுக்கு என்னென்னு கேட்டால் எதை செய்தாலும் நான் முதல்ல செய்தோம் ஒரு பாராட்ட இந்த கூட்டத்தினுடைய அப்படியே ஆடியன்ஸை வீதியில் வச்சுருப்பார் அப்படியே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அரங்கு கூட்டம் தள்ளி உட்கார வச்சு அது ஒரு கூட்டமாக கேட்கல இந்த விதையெல்லாம் தெரிஞ்சவர் அவர் ஆகியனால் நன்றி பொன்முடி சொன்னதை போல கூட்டம் போடுவதற்கென்றே பிறந்த ஒருவர் பாபு அவர்கள் வெண்பாவுக்கு புகழேந்தி விருத்தத்துக்கு க கம்பன் அதே போன்று காவடிக்கு அண்ணாமலை செட்டியார் ரெட்டியார் என்பதை போல கூட்டம் போடுவதற்கென்றே ஒரு தோன்றியவர் நண்பர் அவர் அவர் கூட்டத்தில் ஒரு முக்கிய நோக்கம் என்னவென்றால் மகளிர்களை கொண்டு வந்து உட்கார வைத்து அவர்களுக்கு அந்த கருத்தை செலுத்த வேண்டும் என்ற நல்ல எண்ணத்திலே ஈடுபடுகிறவர் அதற்காக பாபு அவர்களை நான் பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கேன் 
தலைவர் தளபதி அவர்கள் இரண்டாவது முறையாக தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் நானும் இரண்டாவது முறை பொதுச் செயலராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறேன் இதில் என்ன பிரச்சனை என்று கேட்டால் ஒரு திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தில் இரண்டாவது முறை முதல் முறை தேர்ந்தெடுக்கப்படுவது என்பது மிகப்பெரிய ஆச்சரியத்துக்கு ஒன்றாக ஒன்றும் காரணம் இந்தியாவிலேயே கிட்டத்தட்ட ஒரு கோடி பேரை உறுப்பினராக சேர்த்து ஒரு ஆறு மாத காலமாக தேர்தலை நடத்தி அதற்கு பிறகு தலைவர் தேர்தலை வரை எந்த விதமான பிரச்சனையும் இல்லாமல் நடத்து முடித்திருக்கிற ஒரே கட்சி இந்தியாவில் மட்டுமல்ல உலகத்திலேயே திமுக மட்டும் மட்டும்தான் அந்த அதிசயத்தை செய்திருக்கிற கட்சி திமுக அதில் இரண்டாவது முறை தலைவர் தளபதி அவர்கள் இரண்டாவது முறை பொதுச் செயலாளர் நான் இரண்டாவது முறை பொன்முடி துணை பொதுச் செயலாளர் சாதாரணமானதல்ல இந்த இயக்கத்தில் இரண்டாவது முறை அல்ல முதல் முறையாக வருவது என்பது சாதாரணமானதல்ல இந்த இயக்கம் நீண்ட நெடிய வரலாறு கொண்டது இந்த இயக்கத்தினுடைய வரலாற்றை தெரிந்த பிறகுதான் அதை உணர முடியும் அந்த வரலாற்றை உணர்ந்தவர்கள் வளர்ந்தவர்கள் அதிலே கஷ்டப்பட்டவர்கள் தியாகத்தை புரிந்தவர்கள் எல்லாம் ஒன்றி இருக்கிற காரணத்தால் இந்த இயக்கத்தை கட்டி காக்கிற ஆற்றல் தளபதிக்கு உண்டு என்று இந்த கோடான கோடி திமுகக்காரன் நினைத்த காரணத்தால் தான் அவர் இரண்டாவது முறை தலைவராக வர முடிந்தது இது சாதாரண கட்சி அல்ல கட்சி என்பது ஒரு தேர்தலோடு முடிந்துவிடும் நூற்றுக்கணக்கான கட்சிகள் காக்கா தேக்கா மாக்கா என்று பல கட்சிகள் தோன்றியது தேர்தலை நிற்கும் டெபாசிட் போயிடும் அதோடு அது போயிடும் ஆனால் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் கட்சி அல்ல இது இயக்கம் இயக்கம் என்பது கொள்கைகளை தாங்கி நீண்ட நெடிய பயணத்தை மேற்கொள்வது கட்சி என்பது எங்கேயோ நடு வழியில் அடுப்பு வைத்து ஆக்கி தின்னுவிட்டு தூக்கி எழுதிவிட்டு போவது ஆகியதால் இந்த இயக்கத்துக்கு என்று பல கொள்கைகள் உண்டு அந்த கொள்கைகளையும் காப்பாற்றினால் தான் இயக்கம் இருக்கும் எனவே இயக்கத்தையும் காப்பாற்ற வேண்டும் அந்த இயக்கம் இயக்கத்தினுடைய கொள்கைகளை நடைமுறைப்படுத்த அரசியல் வேண்டும் அந்த அரசியலையும் கையாண்டிருக்க வேண்டும் எனவே இயக்கத்தின் கொள்கைகளையும் காப்பாற்ற இயக்கத்தையும் கட்டி காக்க வேண்டும் அரசியலையும் வளர வேண்டும் இந்த இரண்டையும் ஒரு பேர வளர்ந்திருக்கிற ஆற்றல் சிலருக்கு மட்டும்தான் உண்டு அது அறிஞர் என்னாவுக்கு இருந்தது கலைஞருக்கு இருந்தது அந்த கலைஞருக்கு பிறகு அந்த நாடி துடிப்பு தளபதி மு க ஸ்டாலினுக்கு இருக்கிறார் எனக்கு தெரியும் பொன்முடி சொன்னார் என்னுடைய இந்த எண்பது ஆண்டு கால வரலாற்றில் நான் நீண்ட நெடிய பார்ப்பு இயக்கத்தையில் வரலாற்றை புரிந்தவர் இது தாங்கும் தாங்காது என்று எனக்கு தெரியும் பல பேர் திமுக அவளை வேகமாக வருவான் வேகமாக வெளியே போய் விடுவான் அதெல்லாம் சந்தர்ப்பத்துக்கு வருகிறவன் ஆனால் உயிரை பணைய வைத்து இயக்கத்தை காக்கிறவன் வேறு வகையானவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு தியாக உள்ளம் படைத்தவர்கள் மட்டும்தான் இந்த இயக்கத்திலே இருக்க முடியும் 
நாமாவது பரவாயில்லை ஏதோ எம்எல்ஏ எம்பி மந்திரி கந்திரி கூட சேர்ந்து போது இதை உட்கார்ந்து இருக்கிறாரே நம்முடைய ஆசிரியர் எம்ஏ படித்தவர் படிப்பில் கோல்டு மெடல் வாங்கினவர் அவர் நினைத்து இருந்தால் அந்த காலத்திலே கலெக்டராகி போயிருக்கலாம் ஆனால் ஒரு பெரியாருக்கு பின்னால் மூட்டை தூக்கி கொண்டு போய் அவர் சொல்வதை கேட்டு அவர் சொல்வதையெல்லாம் வாங்கி வாங்கி தன் நிலையத்தில் வைத்து கொண்டு அவர் மறைந்ததற்கு பிறகு அதை எடுத்து ஒவ்வொன்றாக வெளியில் விட்டு இந்த இயக்கத்தை தமிழகத்தை காப்பாற்றுகிறாரே இதற்கு எவ்வளவு பெரிய பொரு பெருநன்மை வேண்டும் பொறுமை வேண்டும் பரந்த உள்ளம் வேண்டும் இன்றைக்கு நாம் அரசியல் இருக்கிறோம் ஆனால் அவர்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிறார்கள் அரசியல் இருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் எங்கள் சமுதாய கொள்கைகளை யார் ஆதரிக்கிறார்களோ அவர்களை நாங்கள் ஆதரிப்போம் அதுதான் நம்மளுடைய சிம்பிள் பாலிசி அதை நாம் ஆதரிக்கிறோம் நம்மை ஆதரிக்கிறார்கள் ஆனால் யார் ஆதரித்தாலும் ஆதரிக்காவிட்டாலும் எங்கள் கடமை பகுத்தறிவை பரப்புவது சமுதாய தொன்று என்று கல் செய்கிறார்களே திராவிட கழகத்தினர் அது எவ்வளவு பெரிய தியாகம் என்று கருதுகிறீர்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் நான் நினைத்து நினைத்து பார்ப்பது உண்டு ஐயா அவர்கள் மூணாம் கிளாஸ் தான் படித்தார் என்றாலும் அவருக்கு அபரிமிதமான அறிவு இயற்கையாக அமைந்துவிட்டது ஆகினால் அவர் பேசாத பேச்சே இல்லை படித்து பார்க்கலாம் திருக்குறளை கூட கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறார் சிலப்பதிகாரத்தை கிரிட்டிசைஸ் பண்ணியிருக்கார் அவர் பேசாதையும் அவருடைய கிட்ட மாட்டாத இலக்கியம் கிடையாது மாட்டாத தலைவன் கிடையாது மாட்டாத மதம் கிடையாது சாமியார் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அத்தனையும் எதிர்த்து நின்றவர் அசகாய சூழல் தைரியத்துக்கு பேர் போனவர் அவருடைய கொள்கைகளை இன்றைக்கு ஆசிரியர் அவர்கள் தாங்கி நிற்கிறார் என்றால் எனக்கு பெரிய ஆச்சரியம் இவர் எவ்வளவு கூர்ந்து அவரை பார்த்து ஒவ்வொன்றையும் மனதிலே வாங்கியிருப்பார் எனக்கு இருக்கிற எண்ணம் அவருக்கும் வயது என்பதை தாண்டுகிறது ஆனால் அவருக்கு பிறகு இந்த திராவிட கழகத்தை அவரோடு ஒரு அறிவு ஒருத்தகனாக காப்பாற்றுவதற்கு யார் வந்திருக்கிறார்கள் என்று நான் அதை பற்றி சில நேரங்களிலே கவலைப்படுவது உண்டு காரணம் நாம் அரசியல் ஓட்டு வாங்கினு ஜெயிச்சுடலாம் அங்கே அப்படி இல்லை அறிவு இருக்க மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியாங்க சுயமரியாதை உள்ள மட்டும்தான் ஜெயிக்க முடியாங்க நாம் காம்பிரமைஸ் பண்ணிக்குவோம் பகுத்தறிவு பேசிக்குவோம் தேர்தல் போய் கூட்டுக்குவோம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஓட்டு தானே பரவாயில்ல ஒன்று அவங்க அப்படி இல்லை தொட்டால் சீட்டுன்றது ஒன்று ஆகினால் உல இந்தியாவில் மட்டும்தான் உலகத்தில் மட்டும்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரியார் தோன்றி இப்படிப்பட்ட பகுத்தறிவு கருத்துக்களை பரப்பி அதை உலக வேண்டும் பரப்ப வேண்டும் என்று கர்ஜித்து விட்டு போனவர் அந்த கொள்கையை வாங்கி கொண்டு அதை வேகமாக அந்த கொள்கையை நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அறிஞர் அண்ணா அவர்கள் அவருக்கு சிஷியரானார் பிரிந்து வந்தபோது கூட கடைசியாக அமெரிக்காவிலிருந்து எழுதபொழுது கடிதம் எழுதினார் பெரியாருக்கு என் வாழ்க்கையை நாம் கண்டதும் கொண்டதும் ஒரே தலைவர் பெரியார் மட்டும்தான் என்று சொன்னார் அண்ணா லேசுபட்டவர் அல்ல அவர் படிக்காத இலக்கியங்கள் கிடைக்காது 
அவர் படிக்காத நூல்களை ஆகும் அவர் உலக அறிஞர் வரிசையிலே ஒருத்தர் ஆனால் அந்த அறிவாளியே மிரள வைத்த பெருமை பெரியாருக்கு தான் உண்டு அதனால் தான் சொன்னார் நான் கண்டதும் கொண்டதும் ஒரே தலைவர் பெரியார் அவர் இன்னொன்று சொன்னார் எனக்கு சில நேரங்களில் வெறுப்பு ஏற்படுகிறது சன்னியாசாய கூட போய்விடலாமா என்று நினைக்கிறேன் என்று ஐயா அவர்கள் வருத்தப்பட்ட நேரத்தில் சொன்னார் உலகத்திலேயே உங்கள் கண்முன்னால் உங்கள் கொள்கை வெற்றி பெற்றது உங்களுக்கு மட்டும்தான் என்று அறிஞர் அவர்கள் அந்த கழிவுகளை குறிப்பிட்டிருந்தார் ஆகவே யார் வந்தாலும் சரி அது அறிஞர் என்ன வந்தாலும் சரி நாவல் வந்தாலும் சரி கலைஞர் வந்தாலும் சரி அல்லது இன்றைக்கு தளபதி வந்தாலும் சரி துரைமுருகன் வந்தாலும் சரி பேராசிரியர் இருந்தாலும் சரி அண்ணா இருந்தாலும் சரி யார் இந்த கொள்கைக்கு உட்பட்டு நிற்பார்களோ யார் இந்த இயக்கத்தை வளர்ப்பதற்கு தயாராக இருப்பார்களோ அவர்களை இந்த இயக்கம் கை தூக்கி விடும் அவர்களை இந்த இயக்கத்தில் தலைவனாக ஏற்றுக்கொள்வார்கள் அவர்களை இந்த இயக்கம் பாராட்டும் அந்த பாராட்டுகிற பணியை நம்முடைய தளபதி அவர்கள் கலைஞருடைய காலத்துக்கு பிறகு பொறுப்பேற்று செய்திருப்பதை பார்த்து நானே வியந்து போயிருக்கிறேன் ரெண்டு வகை எனக்கு ஐம்பத்தி மூன்று ஆண்டு காலம் தலைவரோடுவே மடியில் வளர்ந்தவன் எனக்கு அவரை பற்றியும் தெரியும் தம்பியை பற்றியும் தெரியும் அவருக்கு மிக வித்தியாசம் உடனே படியில் கேட்டுருவார் தலைவர் இவர் மண்ண வாயே திறக்க மாட்டார் சொன்னா கூட கேட்காத மாதிரி இருப்பார் என் தம்பி அப்படின்னா அண்ணாத்தையும் தான் ஃபோனில் பேசுவார் இது ஒரு ராஜதந்திர ஆனாலும் நாம் சொன்னதை காதில் வாங்கி கொண்டு அதை பற்றி சிந்தித்து நடைமுறை படுத்துவதிலே முதல் ஆள் தளபதி என்பதிலே நான் இருக்கிறேன் அப்படி சிலந்து போடுறதும் நடந்த பொழுது தான் சொன்னேன் உன்னை எவனும் ஏமாற்ற முடியாது போ என்றுதான் அவரை பாராட்டியிருக்கிறேன் ஆக ஒரு ராஜதந்திர முறைகளில் பல மாற்றியிருக்கிறவர் பெருமை தான் எங்கோ இருந்த சாதாரணமாக படிக்க வந்த என்ன அறுபத்தி ரெண்டில் மேடை ஏறினார் கலைஞரோடு இருந்த காரணத்தால் மாணவணி செயலாளர் பொது தணிக்கை குழு பார்லிமெண்ட்ரி போர்ட் துணைச் செயலாளர் தலைமை செயலாளர் இது எல்லா பதவிகளையும் என்னை உட்கார வைத்து துணை பொதுச் செயலாளர் வரையில் கொண்டு வந்தார் அவருடைய மகன் இன்றைக்கு என்னை பொதுச் செயலாளர் பதவியை உட்கார வைத்திருக்கிறார் எனக்கு அந்த பயம் உண்டு இது பேரறிஞர் அண்ணா உட்கார்ந்த இடம் ஆயிரம் இருந்தாலும் நாவலர் அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த இடம் பேராசிரியர் உட்கார்ந்த இடம் நானாவது இந்த துறைமுகம் உட்கார்ந்திருக்கிறார் எனவே அந்த பெரியவர்கள் பார்த்தால் அண்ணா பாணியை சொல்ல வேண்டுமானால் அவர்களெல்லாம் கட்டி முடித்த கோபுரம் நான் கொட்டி கிடக்கிற செங்கல் அந்த கோபுரமாக நான் மாறுவதற்கு நான் நிச்சயமாக முயற்சி எடுத்துக் கொள்வேன் என்ற உறுதியை நான் உங்களுக்கு தெரிவிக்க கடமைப்பட்டிருக்கேன் அதே போன்று தான் ஒன்றை நீங்கள் நினைத்து பாருங்கள் தலைவர் அவர்கள் அண்ணா அவர்கள் பார்லிமெண்டில் போய் பேசுகிற வரையில் உயி சன்னாதுரை என்று தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார்கள் அண்ணாவுக்கு மறைவுக்கு பிறகு கலைஞர் வந்தார் கலைஞர் வந்த உடனே உயிசி என்று கேட்டுவிட்டு பட்டீஸ்வர் அக்ரிகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்றெல்லாம் கேட்டுவிட்டு ஆ சினிமாக்காரரா இது தான் நார்த் இந்தியாவில் இருக்கிற பொண்ணா அதனால் தான் அவர் முதலமைச்சராகி மாதவனோடு டெல்லிக்கு முதல் முறை போகிறார் முதல் முறை முதலாக மராதி தேசாயி தான் சந்தித்தார் போன உடனே வாங்க கருணாநிதி தமிழ்நாட்டு முதலமைச்சராக வந்திருக்கிறீர்கள் ரொம்ப கங்கிராச்சுலேஷன்ஸ் என்று கை கொடுத்து பாருங்கள் தான் எதிர்பார்த்தார் தான் இல்லை 
அவர் போகிற பொழுது ஒரு ஐந்து நிமிடம் டிராஃபிக்கில் ஜாம் ஆகிட்டு இருக்கு சொன்னாராம் உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரனாம் நான் உங்களுக்காக நான் காத்து கொண்டிருப்பதுக்கு ஃபைவ் மினிட்ஸ் லேட்டாக வரீங்க உங்கள் வீட்டு வேலைக்காரனா என்று தான் எடுத்த உடனே கேட்டிருக்கார் அவரை கலைஞர் சொன்னார் அந்த நாற்காலியில் உட்கார் விழுந்த போது கூட எனக்கு முள்ளில் உட்காருவது போல் இருந்தேன் எப்படி திருப்பி சாப்பிடுவது என்று தான் என் நெஞ்சம் துடித்து கொண்டிருந்தது அடுத்த கேள்வி கேட்டாரா முராஜ் தேசாய் எங்கே வந்தீங்க நிதி கேட்க வந்தேன் ஓஹோ பணம் காய்க்கிற மரம் என் தோட்டத்தில் இருக்கா அறுத்து கொடுக்கறதுக்கு என்னதா அப்போ தான் கலைஞர் படவா இதான மாற்றத்துக்கு இதாண்டா சமீப இருந்தார் பணம் காய்க்க மரம் உலகத்திலே கிடையாது உன் தோட்டத்தில் எப்படி இருக்குன்னு திருப்பி கேட்டுக்கார் அது கேட்ட உடனே அந்த அசந்து அப்படின்னு எழுந்து போயிட்டார் ஆனால் அப்படி இருந்த தலைவரைத்தான் ஜனாதிபதி யாரை நிற்க வைப்பது என்று கேட்கிற தலைவரை கேட்டுத்தான் ஜனாதிபதியை முடிவு செய்தார்கள் அவர் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் ஆனால் இந்திய நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி சஞ்சீவி ரெட்டியா வி வி கிரியா என்பதை கோபாலபுரத்திலிருந்து கலைஞர் சொல்லுவார் என்றார்கள் இந்த கோபாலபுரத்தில் தான் அறிவித்தார்கள் அதே போன்று நான்கு ஐந்து பேர்கள் அதே மறுபடி சஞ்சீவி ரெட்டியை கொண்டு வந்த போல வரலாம் பிரதமர் யார் வர வேண்டும் என்று நான்கு ஐந்து பிரதமர்களை உருவாக்கியவர் நான்கு ஐந்து பிரதமர்களை உருவாக்கியவர் கடைசியிலே கேட்டார்கள் இவ்வளவு பேரை உருவாக்குகிறீர்களே நீங்களே ஜனாதிபதியாக இருங்கள் என்றார்கள் கலைஞர் சொன்னார் என்னுடைய இடம் எனக்கு தெரியும் என் நாட்டு மக்களுக்கு தான் நான் தவிர உங்களை கல்ல என்று சொல்லிவிட்டு வந்தார் ஆக கலைஞர் போய்தான் தன்னுடைய தன் அறிவு ஆற்றலால் தன் பெருமையை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொல்லிட் பண்ணார் ஆனால் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவதற்கு முன்னாலேயே தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெண் பிரதமரையோ அமித்ஷாவையோ மற்றவர்களையோ பார்ப்பதற்கு முன்னாலேயே புகழ்பெற்றிருந்தவர் தளபதி அவர்கள் முதல் அவர் சீஃப் பர்சனாகி டெல்லிக்கு போகிறோம் நானும் போகிறேன் நானும் டிஆர் பாலு அவர் மூன்று பேரும் போகிறோம் அப்பொழுது மோடியினுடைய வீட்டுக்கு போகிற பொழுது தளபதி கொடுத்த வரவேற்பை பார்த்து நானே மிரண்டு போட்டுவிட்டேன் என்னப்பா வலகல போடுறாங்களா இந்த வரவேற்பு கொடுக்குறாங்களே என்று நான் பயந்து போனேன் பிறகு அவர் சொன்னார் தளபதி நீங்கள் சீப்பர்ஸ் அல்ல என் விருந்தாளி என் பிரதர் டெல்லிக்கு வந்தால் நீங்கள் என் வீட்டில் தான் தங்க வேண்டும் நான் இது அதோட மோசமாக இருக்கு வயது போகிறோம் அப்படி சொன்னார் அதுக்கப்புறம் அவர் பேசுறதெல்லாம் கேட்டு எஸ் 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 சொல்லிகிட்டே வந்தார் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா உடனே கூப்பிட்டார் என்னை கூப்பிட்டு ஜெல் டெக் மந்திரி பார்த்தீங்களான்னு கேட்டார் இல்லைன்னு சொன்னேன் பார்க்குறேன்னு சொன்னேன் ஆக ஒரு பெரிய ஒரு வெற்றி பெற்று வந்த வீரனுக்கு தருகிற வரவேற்பை தான் போவதற்கு முன்னாலேயே பெற்று பெருமை நம்முடைய தளபதி கொண்டு இன்றைக்கு வந்துதான் காரணம் அடிக்கடி காவடி எடுக்காதது தான் அவருக்கு தெரியும் இவர் கருணாநிதி மகன் என்று ஆகையினால் இவரிடத்தில் எப்படி நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்று பிரதமருக்கும் தெரிகிறது மற்றவருக்கும் தெரிகிறது அந்த கண்ணியத்தை கட்டுப்பாடோடு நிறுத்தி காட்டியிருக்கிறவர் தளபதி நிச்சயமாக நம்முடைய மாண்புகளை நம்முடைய பெருமைகளை நிலைநிறுத்தக்கூடியவர் இரண்டாம் முறை அல்ல எத்தனை முறை வந்தாலும் தேர்தல் தளபதி தான் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய தலைவராக இருப்பார் இருப்பார் என்று கூறி வாய்ப்புக்கு நன்றி தெரிவித்து விடுகிறேன் நன்றி வணக்கம்